是，你在说什么呀？我听到的可不是这个版本啊！欺瞒三阿哥，可是死罪。段无虚也。阿双，那天晚上到底发生了什么？你如实说。那晚，奴婢明明看到，他与李长氏起了争执，不怪大家看错。妾身本想早点解释清楚，可福利已经办起了葬礼。又把妾身认为是逼死长氏的凶手，妾身这才出此下策，一证清白。佳琪，你认为呢？妾身，嗨，妹妹怎么不早说呀？早说我就不这么认为了。芝兰，之前可是你告诉我的这个版本啊！没有弄清事实就信口雌黄，全是你的错。我芝兰照顾我有功，其他正在帮助我调查库房失火一事。等结果出来了，还等着给姐姐汇报呢。库房失火一事，我自会牵头来查。那就劳烦姐姐了。既然事情查清楚了。那就都散了吧。我进宫，没能亲自接高氏入府，闹出那么大的事，还差点冤枉了高氏，我也有责任。今后，你便住在这寝殿，芝兰做你的侍女，明日我亲自为你补上接风宴。谢三阿哥。算你狠！彼此彼此。小主，侧福静来信说，高氏巧舌如簧，这次让他躲过去了。原想把他赶出去就罢了，没想到他那么努力找死，那就随他意吧。尝尝，嗯，好吃啊！三阿哥一定十分喜欢。小主这次成功化解了侧福晋的攻势，又做了一手好菜，以后啊，侧福晋一定不敢再欺负您了。打草必然惊蛇，这蛇惊了，以后的毒性可就更强了。哎呀，妹妹来了，快坐，我们正好聊起你。姐姐也在呢，没有打扰到你们吧？不会不会，我们正好也有事要找你帮忙。这不，三阿哥后天要宴请潘太傅。我呢，作为侧福晋，自然是要全力替三阿哥分忧的。我听闻妹妹对菜品颇有研究，若能得妹妹相助，定然能使潘太傅尽兴而归啊！能否招待好恩师，事关本王的前程。高氏刚进府不久，对府里还不太熟悉，还是别为难他了。哇，这个好好吃啊！哎呀，妹妹你的手艺可真好，妾身可真是自愧不如。都说这个潘太傅啊，嘴是出了名的刁，之前没少嫌府里的菜品乏味。这可是第三阿哥分忧的大事，妹妹不会不愿意吧？既然侧福晋如此认可妾身，那妾身自然也要给侧福晋一个大大的惊喜喽。好，那我们就姐妹齐心操办此事。三阿哥认为如何？行，那你们就商量着来，切记不可出任何纰漏。嗯
回忆，和你的距离忽远忽近，已是。重开的花期。